大家好，我们是大大叔中,中文,文。好，没醒是怎么样？就是这样。今天感觉怎么大叔稍微没那么精神？<笑>我们是不是应该要开一下美颜，还是滤镜，<笑>然后让自己更精神一点？<笑>对<笑>说到这个美颜滤镜，我特别呃，就特别好玩，就是嗯，因为每次大叔都是我去邀请嘉宾嘛，嗯，好多女嘉宾都不来的，他们因为他们问我说、啊、说哎，你们这个因为早期的时候我们不是用这个腾讯嘛，没有、啊、腾讯有美这个中国的软件有美颜的功能，早期我们好像用 Zoom 吧。然后我说我们用 Zoom 录制，然后那个好多女嘉宾就说、啊、有美颜吗？啊，没有没有，那就不来啊。<笑>对，所以我,我有我被三个三个老师拒过啊，就是因为这样的原因吗？这也对啊，就是这个原因。我觉得大叔或者我邀请我嘉宾去直播，那、嗯、他们也不来，因为没有美颜啊。我就想说，为什么大叔的初期是我们名气不够呢、嗯？还是三位老师不够有魅力？这是怎么每次邀请，嗯、特别是女嘉宾都没有人？答应，原来啊，原来是这样，跟美颜的关系了。对，嗯。不过现在因为大叔比较红了，很多女嘉宾不管有没有美颜。不过我我在这边问两位大叔一个问题，就是你们各自对于这个美颜跟滤镜，算是一个现在在中国非常流行的一个算是科技了吧？但是对很多行业。或者是对很多做自媒体的人来说、嗯，几乎变成一个不可或缺的东西，嗯、一定要开才能够做生意。嗯、那我想问一下两位，我觉得不只是不只是这个科技行业，嗯、像我妈妈，我跟她旅游的时候，她不是说科技行业，就是这个东西科技，这是一种技术啊,对对对啊，这个科技，对对对对对，就是我跟我妈妈旅游的时候，不开美颜的话，她不照相的。啊、而且妈妈，对，嗯、就是妈有这么流行时尚，必须打开美颜，她才照相，因为她很对自己的那个容貌嘛，焦虑、啊，就是她想，她、嗯、想不要不要那个皱纹呐、啊嗯，想自动那个瘦脸啊，啊瘦身呐、啊啊嗯，但是因为现在这个美颜特别高级，她还可以选择模式，对不对？嗯啊，那有就是你可以先设定好，你在这个 A P P 上先把你先自己把眼睛调大呀、啊，把身体脸调瘦啊，然后它这个就会有记忆，这个 A P P 啊，下回用的时候都是这样，对不对？对，你每次打开它识别到你的脸，它就自动就给你变成你想要的那个结果了，都不需要你自己再去 P 图，就你在照的时候，它已经自动的给你调整好了。啊、哦、但是，但是我知道贝妈的心态啦，嗯、就是贝贝妈一定享受，就是当她的亲朋好友看到照片的时候，说：“哎、嗯，你儿子旁边那个那个是<笑>是姐姐吗？还是？”对，那<笑>他就很享受那种被<笑>被人家褒奖的感觉。对对是的，是的，就是剖完是在朋友圈剖完图之后，一定就是如果有人说这是你姐姐吧，我一定要把这个截图。拿下来发给,给我妈，<笑>然后她就特别高兴，对对啊、特别高兴。嗯、那那不过这女生我觉得无可厚非了啊、嗯，因为女生嘛，女为悦己者容、嗯，女生喜欢打扮自己，嗯、也让自己高兴，也让身边的人开心。那我想问两位大叔各自对于美颜跟滤镜的看法，我们个人啊，我们等下再聊其他的部分、嗯。你个人对于美颜滤镜有什么感觉啊？我们先从灿叔开始好了。好，个人的话，其实美颜我倒从来没用过，嗯、因为、哎、我也没有。对，因为我结婚了，<笑><笑>不不是结，不是结是碳叔，碳叔，碳叔，我觉得你刚才说什么碳叔？<笑>不是碳叔，面如露黑炭，为什么说碳叔？<笑><笑>我觉得碳叔跟我比较像，就是我。嗯我觉得我们对外脸的，就是细节的部分，我们不会那么在意。哎，不一定要查出，我还没说完呢，我还没说完。<笑>你要反，你要推翻我的不在意的说法。刚才还让我把那个过<笑>那个灯放在我的前面，原来是假的。<笑>我很注意细节的，不不要这样。我有一个作为自媒体人的这个修养，自觉,觉对不对？因为怎么样，要呈现自己，还是希望是一个比较最好的状态。但我觉得美颜它就是多少会让自己的这个整体样子是有点扭曲的
，就是比如说瘦脸啊，哦、眼睛变大呀、啊，皮肤变好、嗯、这些东西，我倒不在意、嗯。我觉得我这个五官是怎么样就是怎么样。对、嗯，就其实之前在小鲜肉的时候，我说过，可能因为我小时候从小有这么一个类似于小心病。就是因为在中国，啊、中国人都喜欢以白为美。心病，心病，嗯，心病啊啊！中国人都喜欢以白为美，但从小我就比较黑，嗯、所以其实我对自己要皮肤表现出来看起来很黑，看着有点土土的，嗯、我有点受不了，所以我、哦、我会做这方面的处理，比如说，我会买一个很亮的柔光灯，嗯、让自己的皮肤亮一些。嗯、然后呢，比如说做短视频的时候，我在露家底了，是吧？嗯、<笑>做短视频的时候。嗯嗯嗯我会用个滤镜，让自己皮肤看得稍微白一些，看得亮一些。所以这个我是这方面的有一点点，我我会用一个滤镜，让自己看得稍微亮堂一些。虽然你像欧美人，他们希望自己皮肤看得黑黑的，健康一些。对。但是我可能从小到大就是很多人说你皮肤怎么这么黑？因为我好像是有点鹤立鸡群一样，在整个班级里头，不管女生男生都是我最黑。最黑。所以小时候我的有个外号叫做碳。他们都叫我碳黑碳，因为太黑了，嗯、<笑>所以我我就对碳叔，<笑>大家也可以叫碳叔，新外号了，碳叔，<笑>对，碳叔，<笑>对，所以我就会这方面我会注意一下，就是我还是希望自己展现出来，自己会希望自己心里会舒服点，嗯、我未必可能别人未必别人怎么想不晓得，对，别别人怎么想我不是很在意，但是我会觉得希望自己看到觉得啊。嗯哦这个是我希望呈现出来的样子。Okay, okay. 嗯、参叔，你觉得别人不在意，但是可能你有没有想过你自己的这个想法，嗯、可能来自于社会给你的一些这个影响，嗯、社会给你的一些压力是有，对对对,对啊、嗯，因为因为我发现就是我也做那个哔哩哔哩嘛。我做 B 站、啊，所以我的观众就是都是那个中国大陆的观众，对对对,对。然后我也做这个 IG 啊，做跟你们做大叔嘛，嗯、做外国的这个观众对对对，我就发现我在哔哩哔哩做的都是那个教中文老师那个怎么教中文的一些视频，嗯嗯、对对。然后我看大家的评论，就是大概有百分之五十的人就是。他们的评论跟我视频内容完全没有关系。那他们的评论就是说，就说你怎么、哎、他他长得像某个某个明星一样，哦、他长得像这个明星、啊，像那个明星，或者是说，哎，这老师这个笑起来好丑啊，或者是就是<笑>就是聊一些外貌的教学的，你要传达的教学内容完全没有关系。嗯、对，就但我在国外的话，无论大叔，我可能。早上起来就是马上就播呀，头发乱的，然后不修边幅的过来给你们录，比如就睡眼这种轻松的，轻松。但是但没有人，完全没有人就是、啊、没有人会说这些，没有人关心说这些东西。我觉得像油管或 Instagram 的这个观众比较比较重视的是你要传达的内容，对不对？对。然后我觉得中国的那个社交媒体上出现的都反而比较偏重于。呃，这个外表的形态或你谈吐，对我一个男老师，而且我一个男老师，我就是做干货视频的，大家还就是这么注重这个外貌，我就觉得可能这种环境，嗯，我我前一阵子就是很呃，就特别会去看那个就是扶贫的，去贫穷国家扶贫的这种中国人去贫穷国家去拍他们贫民窟什么的，那拍完之后他们都说什么？说的都不是那个贫民窟的内容，都在讲这个博主他的外貌怎么样，嗯、五官长相，吃面的时候怎么那个什么八、嗯、什么什么嘴吧唧嘴吧唧嘴吧唧嘴啊、嗯，哦，怎么吃东西呢不文雅、啊嗯？你你在国外去要重视中国人的形象啊，嗯、可是我发现跟那个扶贫的内容一点关系都没有。嗯<笑>或者是说你说话是不是应该要那个文明一点啊？然后怎么样怎么样？你长得这个样子，胡子不刮一下吗？胡子刮一下才好看，都是这样的，就是针对这个博主的外表做评论的比较多。对，真的是，你就会发现以前老看一些新闻，就是国外好多他们一些就像明星，他们放假了，周末呀，就带老婆孩子出去。就是玩的话，胡子拉碴的、嗯，衣服就很随便穿起来，嗯、随性的。就在中国，就几乎是很难看到了，嗯、大家会特别在意外自己展现出来的形象。嗯、你说平常这种中国人一般情况下都会刮胡子，一定很少会留胡子。嗯、对对,对，国外人反倒是更习惯留胡，男的更习惯留胡子，更多一些，会感觉想展现这方面的这种状态啊。对对。但是我也觉得这这个东西没有一个绝对值。其实像油油管上，我们在做教学，因为是长视频，大家不是特别在意你的外貌，还好
还好，对。对但在短视频上，你发现其实那么多女老师，嗯、要是外貌更出众一些，哦、嗯，还是能更吸引人的。肯定的，说实话的，对对对，说实话，嗯，对，这个就是能得到好处的。这个、如果是用美颜，这个在、嗯、在社交媒体，特别是中文老师的部分、嗯，这个我们三位有很深的感触，嗯、对不对？就是男、嗯、男老师还好。女老师真的除了她教学本身的这个技巧之外、嗯、技能之外、嗯，外表真的是很重要的因素。嗯、所以你会发现，美颜跟滤镜对这个女性来说，在事业上是很重要的一个工具，嗯、对不对？嗯、所以我，我我这个要请两位介绍一下，在台湾比较没有这个现象。我听说在 B 站一定、嗯、呃有很多博主开直播嘛。对不对、嗯？那一定要开美颜、嗯，对不对？特别是带货什么的，是这个现象是怎么样、啊？这个都不是一定开了，就是自动的，它就自动就有，自动就可以开了。这个、这个、直播、这个、东西，直播网站它就很想让你那个吸引、嗯、看吗吸引观众。可是因为有很多很有趣的，我就是看大陆在刷那些短视频，就发现。很多那种就是曝光的那种，本来是美小姐姐，嗯、脸很脸很瘦、嗯哦，眼睛好大一颗、嗯，然后那个很美、嗯，结果那个突然卡网了，嗯、那个滤镜效果突然真实的真实的人就出现了是吧？而且是恐怖大妈，因为她也不化妆嘛，化妆的事情交给美颜处理就好了，她她是不需要化妆的。对，你没看现在 IG 上很多火的短视频都是那种教你怎么化妆的嘛？你就很难看到欧美人做这些，嗯、就是好像亚洲人做这种，就是化妆前、化妆后的对比的这种，好像很多。嗯、然后就为了给你其实欧美，其实欧美也有，但欧美也有，但是欧美就是教你化妆技术而已。嗯嗯。但是我觉得中国人更多的是怎么让你反差一个给你看反差丑女或丑男变成一个美女跟帅哥。嗯。他反而是教你一个反差性很强的化妆技术，嗯，对我觉得外国人的确也还是有人做化妆的东西，但是就是教你技巧而已。但是中国人更更希望带出那个反差感，就是你是怎么一个从很丑的女生化妆之后变成一个超美，跟现实生活完全不一样的脸，我觉得反而更有这种感觉。对，然后再用那个 P 图加持一下，<咳>对，照出来肯定还不够，还要再 P 图。对，我想问两位，对于这样的这样的技术科技，然后还有、嗯，其实我觉得跟某种程度它跟化妆一样。对、嗯、我个人觉得啦，化妆或者是美颜滤滤镜这种东西无可厚非，因为人家，人总是希望自己。呃，更漂亮嘛，更展现更好的一面，对，展现更好的一面给大家。嗯、但是我觉得这个过犹不及嘛、嗯，我们说中庸之道嘛，所以我觉得可以，嗯、但是不要用用过头了、嗯。就是本来茶书弄成刘德华、嗯，那就是过头了。弄成茶妹，<笑>对，变过过头，或者是扭曲了，<笑>心态扭曲了，变成茶妹了。<笑>我的意思就是说，我觉得可以化妆，化淡妆很好，<笑>但是你还是本来的你。嗯、但是有人化妆之后，嗯、茶叔，嗯，茶叔，那你突然就是，在那个约会软件上看到一个漂亮的小姐姐，嗯、对，然后你真的很心动。你会为了，然后他管你要照片，这个时候你会把你整成刘德华吗？嗯、还是不可能，我给你一个这个呃，这个这个我可以很有自信的说，嗯，我很清楚的知道我不是靠脸吃饭的那种人，嗯，就是就算我整成真的有技术弄成刘德华，近似刘德华的样子，我也会觉得那不是我，所以到时候你不担心你一发过去他就。嗯拉黑你，或者是不了解。其实没有关系，因为我这个我经验丰富了，不喜欢我经验丰富，就是拉黑我了。<笑>我以后还有机会相处，<笑>再看到我，那还是一样的结局。嗯、所以我是觉得说没关系，我长什么样，我就这个样子给你看、嗯，喜欢就喜欢，不喜欢拉倒，我也不在意。嗯、那有缘自然会继续聊天，继续相处。没有缘分，我就算整个刘德华给你。最后见面了，我们还是没有这个机会认识更深入，更深入。所以这个部分我,我有很多外国同学在中国、嗯，他们就是在网上聊，嗯，就跟一个暧昧对象聊了很长时间，嗯、结果见面的时候发现完全就是另外一个样子，对，就他认不出来，就一直在问你在哪儿，你在哪儿。<笑>结果<笑>会耶，这个我我觉得这个在约会的时候是最可怕的，嗯、就是说。这个跟你约会的对象跟实际的人差非常多，那你到底是要拒绝他不要了，还是说
，还是说要怎么样？这个真的是有有点可怕的状况。因为这个 P 图不仅是把你五官进行 P 图，我现在发现，我刚才看了一眼 P 图的 APP，、嗯嗯嗯、它就是还可以把你的身形给那个拉长、雕、啊、塑起来啊，很多很多拉长门附近的感觉，有些建筑都被你拉长了，有这种很多的。嗯对对对，嗯，所以就是感觉可能一米一米六的身高，可能最后看起来是一米八、一米一米七这样。嗯、OK， 所以我我我觉得这个东西我们可以拆成两个层次来说了。第一个就是你们觉得在工作上，嗯、我们先不要讲私底下、嗯、啊，工作上你觉得、嗯、你们觉得用 P 图美颜还有这个滤镜的效果，你们觉得是可不可以？有没有违反道德伦理之类的？或者是你们喜不喜欢之类的，笨叔先讲一下，好吧？说到工作，我我突然想到，就是我最近看了一个新闻，好像是法国吧，在法国有两一个州的，法国是州还是省，我不知道。嗯嗯嗯，就是省吧，省吧，好像是省，竞普罗旺是省选那个省长啊，竞选省长啊，还是地方的一个什么、嗯、什么官员啊？嗯、就有两个两个这个。嗯就是女性的领导，他们就候选人嘛、嗯，他们就是把图 P 的特别的、特别的过，就是本来是已经是这个四十岁的大妈了吧，嗯、然后整完四十岁就是大妈了吗？你<笑><笑>我们现在很，<笑>我要把这句话收回去。三叔现在的年代太竞争了，<笑>女生四十岁真的就是大妈了，不化妆不行，真的<笑>完了，你完了，我们自己要得罪好多女生。<笑><笑>我刚才说错了，嗯、就是已经是六十岁的大姐、啊、大姐姐了，大姐啊啊啊！然后，但是他们批完之后，就是好像二十岁刚毕业的啊啊！然后，然后他们那个当地人也也在调侃，所以我在想，就是这种、哦、这种，就是如果是竞选的，这也是工作呀。那对呀、啊，因为他想要得到投票嘛、嗯，那肯定要做一些这种、啊。我觉得可以，因为竞选的人就是要话题。这个东西其实只不过在外表上增添一些话题性，我觉得没有什么不好，反而更有意思。那这个也谈不上欺骗，因为你知道这个里面真的就是他本人嘛，所以我觉得倒还好，我觉得这个还好。这个非常对比的话，就真的很不像。但是我就觉得，嗯，就是好像用颜值来，不是看能力，是通过颜值。哎，你说到这点。这个其实，在工工作场合哈，嗯，就是整个社会就是这样，但工作场合也是如此。你这个颜值对你的工作影响很大，你那个颜值是会给你加很多分的。你比如像你刚才说这个竞选人，你要长得好看一些。会，因为普通的大众他其实对这个真正的政治运作他并不是那么熟悉，他就知道你这个。对外表怎么样？给我的感觉怎么样？看着好看、帅一些、漂亮一些、舒服一些，我就愿意选你。这个其实就是有优势，他不管通过化妆还是在别的方面宣传的时候，用这个 P 图啊等等，我觉得也无可厚非，也是为了得到一些优势嘛。那就比摄影技术就好了，比那个 P 图技术。不过，不过我觉得的确，我我赞成灿叔说的啊，现在的人特别在选举的时候，你的证件再多，说实话，一般的老百姓平常每天忙得要命，完全没有时间在意你的证件。其实第一印象真的很重要。你不要说帅或美，至少你看起来是顺眼的，看起来很舒服，嗯呃、文质彬彬，或者是、呃、看起来很干净。亲民。对啊，像你们之前台湾那个马英九，嗯、对对，当时选上了，当时前我记得去年还是今年是来大陆了，记住，嗯嗯,嗯，对，大陆很多人很喜欢他，年轻人很喜欢他，欢那不是又因为形象好又文质彬彬吗？你说他执政能力有多出色啊？未必，对不对？其实没有，嗯就是、不是说他执政能力不好了，就是、<笑>不是了啊、哦。我的意思是说、啊，呃，很多人不晓得他做了什么政治上的成绩。对，其实有，但是大家不在意。但是我看你形象很清新，嗯、我看你感觉很老实，很哎，那个长相哎还蛮干净，蛮舒服的，所以我就喜欢你。呃，特别是呢，很多大妈大姐很喜欢马英九这种、嗯、长相很亲民的。嗯然后哎，感觉好像很有但是政治上的话，我觉得至少那个是要跟那个人民接触的，你可能就是要看到这张脸，是确实跟颜值有一定的关系的。嗯、但是可能有一些工作，它跟颜值就是没有关系，可能就是领导啊，或者是就在选人的时候，可能就觉得哎，这个人看着很舒服，然后我觉得看起来好相处，嗯、那个人看起来很凶，可能就也因为这个导致
导致一个人没有失去。你问一下查叔，查叔以前做过领导，他是怎么选人的？哦、对我选人，我告诉你，我以前<笑>我以前在公司当主管啊，<笑>然后呢，我的我要面试的对象就是要业务助理、嗯、啊，就是帮助业务人员做一些统计哦、啊、数务的人员。嗯、那业务人员。有几个要求，我我说我帮你们面试，你先告诉我们你们的基本要求。第一个，他们都说要女生，<笑>要女生。<笑>我说业务助理找女生无可厚非啦，<笑>女生比较细心嘛，<笑>刻板印象嘛，女生比较细心，比较温柔，比较有耐心嘛。<笑>啊，他们说第二个要求要漂亮，<笑>他说公司都是那个老主管啦、啊，都是那个女人，都是中年大妈，<笑>看的真的完全无法提振公司的工作士气。<笑>他们平常业务在外面跑。跑业绩啊，已经很累了。希望回到公司能够看到赏心悦目的业务助理、啊、第二个要求，我觉得无可厚非，我也我也喜欢、嗯、啊，在公司看到漂亮的、嗯、有活力的女生，会真的会提振公司的工作效率嘛？嗯。然后我说，那第三呢？没有，他们没有第三了，<笑>就是第一个女生<笑>，第二个就是她长得好看，<笑>就这样而已。嗯所以有一个男生说我想做业务助理，你会推荐他？啊、不可能，第一第一关就是别的地方吗？那个如果投那个简历来的是男生，都直接挑掉，直接怕掉嘛，直接因为那个、嗯、那时候、嗯、太惨了、呃，那个时候工作机会很多，嗯、所以而且毕业生也很多、嗯，非常多毕业生投那个简历来，嗯，然后就我可能一天要看一百多份简历、嗯，那那个时候很简单，如果是男的先挑掉三分之一了，嗯啊、嗯，剩下三分之二再挑好看的，哇，剩没几份了。嗯可能剩十几十来份而已、嗯，那接下来就是比学历、嗯、比工作经验，然后再挑一挑，大概最后面试的就是五到六位左右。而且你会发现，这种面试这个简历上照片，一般是去这个照相馆拍的。哎、嗯，对，只有打光呀、啊，正式，甚至会 P 一下图，让你看得更好看一些。对，这其实是就是以前的这种修图。在在我们那个时代，就是通常会贴学士照。嗯就是毕业照，嗯，嗯对，还有学、啊、毕业前那个照比较清新一点、嗯。那基本上我们面试来的女生大概都是差不多那个时代啦，嗯、不会没有，在我那个面试的时代是没有 P 图那种东西，所以基本上人跟照片差不了太远、嗯、啊。然后来就是看你的谈吐，然后看你的这个是不是真的有这个工作能力跟机会。所以我们最后筛选真的就是两三个在筛选了，最后都刷掉很多。嗯对，不过我说实话，长相的确会成为，呃，在很多同样都是面试者的状况，你们工作能力又相同，然后你们又有又又都是一样的背景，我觉得我当然接下来我还是会比一下外貌。对这个，那我觉得可能工作上被你们说说，我觉得还是可以接受。那你们觉得，比如说那个生活中，对啊，咱们还有一点，就中文老师，你知道 i talk 上的老师，你是会，比如你是一个学习中文的人。对你看你这个老师下来，你会找一个看着好看一些的，还是找个人的？我觉得眼睛，你因为老师太多了，目光给我找下来、啊，真的眼睛会在比较帅或比较美的人身上停留久一点的时间。嗯、对，然后再看视频。对对，先看头像。对我那天看了那点心理学，就说人、嗯、就是人呢、啊嗯，任何人就是看到一个长得好看一点的人，他自动会给他加分。他会自动会认为这个人各方面都比较好，嗯、人品比较好，能力比较好，就甚至没有接触过，他的首先已经给他进行了一个预判，先入为主，对，会觉得这个人会比较好。照你们这样讲，哎、我觉得长得美跟长得帅，<笑>天生就有很大的优势啊，嗯、对,对有啊，不需要特别努力，不需要像、嗯、像我这样长得丑的人，嗯、我我要特别努力，我才有办法。爬到跟笨叔一样的地位啊！没有啊，我现在我觉得在我，我觉得在我的，笨叔讲一下哪个男明星？我觉得我在我的一生中，呃，我很清楚的知道我的长相就是这样了。所以就算现在有这种美颜的技术，我觉得我也不会特别去开，不会。你们叫我开，我才会开啊。然后，呃，我也不在意人家说我丑啊，或者是。说什么？哎，你什么头发白了或什么了啊？啊，你胡子胡子都不好好整理，很丑，嗯嗯，不修边幅。我其实我都不会在意，对。但是我我觉得我的这一生没有因为外貌有所拖累，我觉得还是工作什么都还是蛮顺利的。我我要回答灿叔那个问题啊，灿叔那个那个打羽毛球特别好的那个明星叫什么来着？林丹吗？对，我十年以前很多人说，哎，你长得像林丹。
，现在呢，大家都说你长得像黄渤。哈哈哈哈哈，那有点大，<笑>对啊，就十年前也不错啊。黄渤就是年纪大了点而已啊，嗯、黄渤也没有很丑、啊，挂<笑>格儿。但黄渤也蛮<笑>长得蛮有型的、啊。但是我就是觉得，就是现在就是这些明星吧，他们就是都太好看了，就是一般中国的这个特别对女明星的标准特别的严格。嗯，对，就是你看到那个女明星，就是好像瘦的，就是只剩骨头了，然后特别的白，嗯，然后然后那个就是五官特别的精致。我觉得，因为有就好多电影啊、电视剧，他们不找有能力的、有演技的女演员啊，对，然后他们那、啊、不不不只是女演员，还有男演员，就是就会找那个。帅哥美女啊，小鲜肉小姐姐就特别特别那个靓丽的那种，对，所以我觉得就是导致看这些电视剧的观众，我们也这个审美已经被这些电视剧啊拉高了，这个、对不对？啊、哦，对，我就觉得这个风气挺不好的，导致大家都觉得，而且我觉得这个、啊、这个在中国特别的越来越。是要说严重吗？还是说什么？我觉得就是大家已经加深了对于外貌的这个标准值，已经提高非常多了。我现在以前看武侠片的时候啊，他们挑男女主角真的不会说特别挑特别帅或特别美的，而是挑符合那个主角的气质的。小说里面主角的气质是怎么样？他们会这样选角。对对对对对。那我最近看。大陆的这个武侠电视剧啊，<笑>我发现都是挑那种俊男美女。哎、你说他有没有什么武打基础？基础也没有。那你说他有从来都没有演过武侠类的东西，也都没有，甚至很少演戏。但是就是因为他长得很帅，甚至是那种比较阴柔的那种帅，嗯，他们也可以当做。他审美真的已经经过时代发生了变化。就说有一个《水浒传》。有两版啊、嗯，我们之前看那个什么打和相东流，东流那个、天上的星星，<笑>对那一版呢，你看每一个男的都很男子气概，啊、长相很粗汉，很粗汉的那种感觉，对，都有印象，而且记忆很很深。对啊，不管是那个武松呀、啊，等鲁智深呢、啊，你看都是很大男子那种气概的感觉，嗯、对吧？对对,对，很粗野，很粗重有细等等。但是你到后面又一版出来之后，你会发现里面的人所有的人找了一个比较俊朗的。甚至一些阴柔的，阴柔的，嗯，你看那个武松的演员，其实长得太过好看了，太过好看，他就不像武松，但他审美就是说明就是变化改了。而且我觉得现在的这种男明星就是都是一个样子，或者女明星都是一个样子，我就是可能在这个剧里面，我对到了下一个剧我就忘了他长什么样子了，就而且他们都特别像啊。可能我觉得也受到日本跟韩国的文化有些影响吧，就是变成美型男的感觉。有，然后而且再加上观众喜欢，所以有时候也是为了迎合观众的喜好。我知道，像我们像我们有很多东南亚的学生嘛，他们每次都告诉我们他们怎么学中文，他们是看中国电视剧。对，然后为什么你喜欢看中国电视剧？我喜欢那个男主角王嘉都是同样的意思。对，王嘉不是演电视剧的。我在。我在这个上直播课的时候，学生还警告我说：“老师，你可以提王嘉尔，但是不能说把王嘉尔提在不好的例句里面，一定要说好的，不可以说王嘉尔，因为王嘉尔是我的偶像，你不可以说他任何一句坏话。”我就发现哇，他们不只是喜欢这个演员，他们还会捍卫他。所以我我在举例子的时候，不可以举不好的例子。所以就是说，也是为了迎合观众，我觉得很多这个电视剧开始找这种俊美，男生都找俊美的，女生就是要白，要皮肤白皙，然后要美，对，然后可能个子稍微娇小一点，也有高一些的，也有就是也有高一些，反正要一定要瘦，一定要美，要瘦，对，白，嗯。那看这样看多了，自己就更自卑了，就觉得啊，人家长那么好看，我我这么丑。所以，但是，但是，我是觉得说，但也不一定。我突然想起一个现象，就是其实中国大陆的电视剧哈，女主角她不是最重要的，未必都长得很好看。你看杨紫也算不上好看吧？还有一些那些等等啊，很多杨紫原来不是，但是她现在开始注意把自己整成，但是她本来是实力派，她现在整成那种流量派。<笑>对，有，但是你你会发现，就是女，就是女性，就是女性比较多样化一点，她未未必都是那么好看，嗯、但是男性一定要的一定好看，为什么呢、这个？因为电视剧的消费的主要群体是女性，女性对，她要带入自己。嗯、你假如女女主角太好看，比如说我们以前看的武侠片，嗯、消费群体是男性。
，我们希望里面所有的、这个哦、女主角冰雪聪明女女配角都很漂亮，嗯、对对对我们可以带入进去，所以男主角反倒未必那么好看。同、哦、意。现在是反过来了，消费群体是女性。他需要所有的每个男的都很好看，每个男的都特别爱这个女主角。嗯，对。你像今年夏天出现的这个电视剧，就是杨紫演那个《长相思》嗯，四个男的都爱她一个女的、嗯，这和我们小时候看的武侠片不都一样，嗯、只是反过来的而已啊。然后那个审美观不同而已。这个灿叔，我同意你，就是说武侠片的主要观众是男性居多，所以女主角都是漂亮的。然后男主角就是挑有个性一点的，或比较符合小说里的这个男主角的气质的。然后仙侠剧就是、那个、仙侠剧或爱情的那种，<笑>那不一定是哇，男主角俊美，然后又好，哎呦，而且有第一男主角、嗯、第二男主角。然后那个女生虽然有的时候有的剧是不漂亮，但是是个性很有个性，很可爱啊。你会发现这个，啊、嗯呃，仙侠或爱情剧的趋向是男主角一定要帅，因为。我们的这个观看群众是女性嘛、嗯？那女生不一定美，但是一定要有个性，嗯、或者是一定要很可怜、楚楚可怜，或者是在剧里面遭受了很多挫折，因为要投射嘛。这些女观众希望投射到自己的生活经历，嗯、自己长得不漂亮、嗯，但是我有个性啊，自己长得不漂亮，而且我的经历好可怜，她可以投射自己的情感，对，还有一点点小缺点啊，等等啊。对对对对,对，男主角都很包容、嗯，男主角反而喜欢你的小缺点，哎、嗯啊，这个就。<笑>这些女观众就投射到自己的人生、嗯、啊！如果我是这样子，有点小缺点，哎，男生还会喜欢我，就开始幻想这样子。对，对你看那个，就大陆就是有一个电视剧演了很多版，每个国家都有，叫做那个《流星花园》嗯、啊，对对,对，日本的、啊、韩国的、对对对台湾的，大陆也有一版，对,对,对,对吧？但你会发现里面的女主角都不怎么好看对对对对，但男主角一定一个比一个好看。嗯嗯对，我反而不喜欢看这种哎、欸，哦，反而不喜欢看这种。啊、我们男的当然不喜欢，男的真的不喜欢。但但是在国外特别特别火、啊。我之前看好多学习中文的这些学生，嗯、他们很喜欢看大陆那个版本的那个《流星花园》，嗯、里面有王鹤棣啊什么的嘛，嗯、很很火的啊啊、嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，那我想问一下啊，嗯、那就是为什么我我有一个感觉，就是觉得，呃，比如说韩国呀、中国呀，还有这个日本啊，嗯、我觉得可能、嗯。我们的这个容貌焦虑会比其他国家会多，我觉得每个国家人都有容貌焦虑，嗯、为什么这边会更更进一层啊？我刚才想到想，对,对,对我刚才想到这个问题了、嗯，因为我们的人种比较单一，所以我们的审美标准是一致的，就只有一个单一审美标准就可以。你像比如说欧美，他们的人种比较复杂、嗯，所以他的审美会更多样性，哦、你没有一个可以把它框在里头。嗯所以就说，有人会觉得白好看，有些人觉得黑好看，嗯、有些人觉得稍微壮一点好看、嗯，有些人觉得瘦一点好看、嗯。所以每个群体都可以有自己的审美标准，那就所有人都有，那就所有人都没有、嗯，所以会更包容接纳一些。嗯、对对，那我们人我们人种我们审美标准是就是汉族，可能汉族或者是韩国那边的人种比较单一一点，对，比较单一一些，嗯、对。这是我就算有一些少数民族、嗯，其实他可能会遵循着这个国内的既定的标准，嗯、对,对不对？会的，你像新疆的，他们慢慢的感觉，和汉族慢慢的就会越来越接近啊。他就比如看汉、嗯、汉族的姑娘这么打扮、嗯，他肯定慢慢就往这边方面走了呀，嗯、对不对？对，我觉得很有意思，我同意灿叔这个，因为我们有一个词叫做整容脸，就是你看这个人就。哦就是就是第一眼你就说他是整容脸，比如看起来像那个 Angelababy 啊、范冰冰这样的，对吧？嗯、大家都按照一个模式,模式，因为都是一样的审美标准，都是一样的这个模式，所以整出来的样子就,就都是范冰冰，都是 Angelababy， 对吧、就是？对对对。其实我去，我发现我去韩国，我去韩国旅游过嘛，嗯、我真的几天也发现，其实他们的女生真的长得都蛮像的，甚至我。<笑>甚至我快要辨识不出来，就是在走路的时候都是美女，但是我发现她们长得非常像，可能好像姐妹还是怎么样。我曾经听过一个新闻说，大部分的韩国女生都有整容，是小幅度或大幅度而已。他们认为这个没有什么好丢脸，微调一下，对，就微调的稍微少小幅度的。所以我是觉得说。那个时候在韩国旅游的时候，觉得韩国女生好像都长得差不多，嗯、可能就是你说的韩那个整形脸。那又变成内卷了，那大家都那么漂亮，内卷，我是唯一不漂亮的，的那我也应该去做一下。而且现在这个自媒体啊，你看铺天盖地的，这都是俊男美女，你看到你心里肯定会有这个感觉的，就这种对比的心理是很明显的。以前比如说我我就住在西安，其实我的周边
，这我的范围是很小的，嗯、我见不到几个人，对,对,对吧对？现在通过这些自媒体，我可以看到这么多人，嗯、对俊男美女，看我心里要对比，会觉得、嗯、啊，他们怎么这么漂亮，嗯、这么好看。嗯、我自然而然的就会有这种感觉。嗯、可是如果如果聊到整形、嗯，我想问你们，你们自己可以接受整形吗？变叔也不会考虑。我你已经我不会做整形，<笑>但是我可能就是可能医美啊，小的医美可能会、啊、你会医哪里？我发现你会你会医哪里？变叔，你觉得哪里需要加强？<笑>我是说看得到的地方哦，哪里需要加强？<笑><笑>比如说，可能<笑>可能就是那个。要是有皱纹的话，以后可能看看除皱，把除皱啊,啊。现在除皱科技很、嗯、很进步了，几乎是一个很简单的。或者脸上有这个色斑什么的，可能啊，这种类型的、啊、色斑，我觉得要、嗯、色斑，我觉得嗯，像老年纪大了会有老人斑，对不对？嗯、老人斑这种困扰、嗯，老人斑真的说实话不好看。变、嗯、叔还没有到那个年纪了啊。但是除皱、嗯，但是我会发现皱纹开始出来了，就是以前没有发现，就就觉得无无所谓，不不需要用一些什么这个这种的除皱的东西啊，这种。笨叔，你平常会用除皱除皱霜之类的？哎，笨叔，你平常会敷面膜吗？我从我从今年开始的、嗯，今年开始才有啊，因为我发现真的皱纹开始出来了，多了。因为做老师，你上课的时候肯定要。这样这样笑啊，<笑>就是你去挤呀、啊，挤笑尾纹啊，就发啊，对你笑的时候，这个鱼尾纹呐、啊，这个额头的这个纹呐、啊，对啊，还有你笑的所有的这个印记就全都出来了，我就发现。嗯啊、所以边叔，你今年开始有擦这个除皱霜。对,对，嗯，但是我没有没有贴面膜，面膜我都是跟中国朋友一起出去旅游的时候，嗯，我发现我的中国朋友都人手 A, A, A 饭馆好几个面膜，旅馆的了，<笑>就拿出来说，来来来，一起敷点面膜，哦、一起敷面膜啊，面膜很多人用哎，我觉得男生敷面膜以前是无可想象、嗯、无法想象的事情、嗯，但是现在我觉得好像也没有什么了，很多、哦、很多很多地方男生也在敷面膜，嗯、我觉得也也无所谓了。哦、嗯，好，那那个变叔可以接受这个小幅度的除皱啊、嗯，还有这个，但我不需要整容那么对，没有到那个程度。那,那灿叔呢？你觉得你你自己可不可以接受到什么程度啊？我我,我不会去做这个事情，完全不会。但是我觉得确实就是皱纹,纹,纹有没有？皱纹我觉得还好呀、啊，我觉得没关系，我会我可以接受这些东西。嗯、我就主要觉得发量都挺好的，<笑>你会接受直发吗？假如有一天开始掉很多我我们那天跟小鲜肉<笑>、小鲜肉聚会的时候，小鲜肉们也问了小鲜肉们这个问题，嗯、比如说我给每个小鲜肉一百万美元，那只能、嗯、你的用途只可以是去做医美手术，你会做哪个部分？嗯、然后很大部分小鲜肉是不接受这笔钱，他们觉得他不会去做。嗯然后有两个小鲜肉会做，第一个就是宾利，宾、嗯、利他要怎么样？呃，宾利好像除皱，除皱他说他要对，好像除皱对。那第二个就是男生建国，建国啊，建国说他的发际线还后退中，嗯、所以他要去植发啊、嗯。这个在西班牙好多人都都是，好多男生就是有脱发的问题，嗯、他们对对对，是这个比较。然后这边又很贵，他们都都会那个坐飞机去去土耳其。那边就是比较便宜，哦、便宜、啊，然后做的又好啊啊！因为植发也是一个比较长的过程，嗯、对，是的。所以灿叔，你觉得你不会去考虑这种东西？但是我是觉得有一点，就是可能因为我们的这个工作性质的关系，对、嗯，以前我确实是不怎么在意自己的形象的，嗯、但是因为自己的工作性质，像笨叔是这样，他从来不看自己的视频的。但我我咱们两个是成天看自己的视频，需要剪呀、啊、做字幕啊等等。<笑>你会就不断看到自己的状态，有时候会觉得这个好像不怎么对，啊、内心会想怎么去调一下，嗯、或者通过减肥啊，或者节就运动啊、哦、等等，会想让自己状态会更好一些。嗯、就是说未必会去做的整形，我是不会做这种事情。但是你会调整自己，嗯、对不对,对？调整自己，让自己整体状态会更好一点。但但现在的 P 图技术啊，还有这个这种。嗯 A P P 啊，就不管是视频还是照片，也不需要真的去整了，你直接就后期。如果你不真实见到那个人，你后期调整一下，就完全也看不出来。对，是的，对对，我觉得我我觉得像我我我也是不会在意这个了。你说要我去整形，我也不会。我觉得没有，我是真的一个非常不在意外表的人，因为我觉得我的外表到了。
没救的地步了，反正就这样吧。嗯、哦，然后我也觉得，既然我的、嗯、我的专长不是在脸啊、哦，然后我也不喜欢打扮，嗯、那干脆就让他这样子、嗯。然后我就用我觉得我可以吸引人的特质去去加强我自己就好了。对，所以我,我觉得这是少数人的心态。我觉得在大陆就我就觉得，包括我妈妈和我妈妈的朋友啊，对对就是全都就是没有美颜的话就，就就无法生活的那种、啊。是的，是的。你看朋友圈里，嗯、呃，女生的照片哪有真实的？没有，没有真真人的照片，就都是就阿姨的阿姨类的阿姨辈的、那个，以上等级也是耶。嗯，有，就是你会发现那种柔光，嗯、那个柔光有点已经变得假了，<笑>你知道吗？就是。嗯嗯嗯，就是阿姨，就是还是应该有一点皱纹。阿姨的样子，就是啊、阿姨如果太那个磨皮磨的太严重、嗯，会有一点那个失真的感觉。对，就我看我妈的视频的时候就觉得。嗯嗯、然后我之前我小姨不是她也用那个抖音号给自己弄、嗯、就拍呢、嗯，那已经是完全是另外一个人，另外一个人了，完全是另外一个人了。对,对,对,对,对、嗯，但是我觉得这个现象啊，在中国里面，特别是女性，嗯、特别的严重。嗯，我我觉得甚至闹出很多笑话出来，所以我觉得这个现象是不是，而且我还觉得会再严重下去。我觉得这个现象到底是好还是不好，真的是，呃，有时候总觉得有点虚假，就是你感觉不敢以真面目示人，或者是说做任何事情都这么在意外表，我觉得好像也是一个比较不好的风气吧。但是你又觉得这个风气会随着时间会越来越严重。大家会越来越觉得这个好像跟化妆一样，嗯、一定要有的、嗯，甚至觉得这可能是个礼。我觉得的确是可以说是一个礼貌，嗯、但是你要适度就好了、嗯。适度的修饰跟美颜是好的、嗯，但是你如果已经修到完全不是你的样子了，嗯、我觉得就失去了那个意义了。我觉得这个就整个环境造成了，环境造成有给大家很多压力，嗯、就需要就是展现自己这些方面更好一些。嗯嗯、你要是展示真实的自己。在别人那里得不到得不到任何很好的回馈，你会觉得那为什么展示自己真实的自己，对不对？但其实我就突然想起来，就是以前他们说在伦敦地铁都没都大家都是看书的，没有人玩手机的。对，大家会觉得哦，伦英国人这么努力吗？这么好学吗？啊，对，这么好学。但是后来呢，又有另外一个版本，就是说英国地铁 WiFi 信号不行。后来等到英国地铁 WiFi 很好了，大家也都在刷手机，刷手机了。就是说，我是觉得这个环境它会造，就决定人的行为，决定人的行为。中国整个社会就是这样，大家会很在意这些方面。你周边的所有认识的人都在乎这些东西，整个社会传达的社交媒体传达都是这种东西，都是这种取向。对，那你不可能，你不去这样做。你肯定会特别这些在意这些东西。嗯，要是比如我们三个在国内做这个自媒体，可能也会给自己 P P 图呀、嗯，让自己更皮肤更好一些呀、啊，会这种状态。但因为在国外，觉得还好，无所谓，是这样的。每个还是环境决定的，我是觉得。但但是我们从另外一个角度来讲啊，哦，的确，美颜跟修图也给了很多长相不出众的人一个机会。对，比如说带货、嗯，或者是这个在这个网上做自媒体，嗯、他本来长得不出众、嗯、不出色，但是通过了美颜跟滤镜，他变成一个大美女或大帅哥，他就可以得到一份工作，流量就是在、嗯、在自媒体上获得很高的流量。嗯、或许长相不出众的人，他觉得自己的个性跟说话是有一种魅力的。但是因却因为长相没有办法得到大家的青睐啊、呃，那我觉得这个倒是给了自信。如果对,对会的会的，对，所以我倒觉得这个美颜，从另外另外一个角度讲，的确也给了非常非常多人另外一个工作机会，嗯、然后而且也的确吸引到很多这个受众。嗯，所以我倒觉得说、嗯、这个技术从另外一个方面来讲，提供了非常多的这个机会跟不可能。嗯、对。对，而且很多人的确他是有内涵的，只不过真的外表不吸引人，的确是有这种人存在。嗯、那我觉得通过这个可可以给他很很大的一个机会，嗯、让他出名。对对对啊！所以你们觉得这个现状就 OK， 就不需要我需要改一下，对吧？我是觉得就是存在东西就是合理的，嗯，存在即合理。对对、嗯，那自然自然会有市场的机制去修正它嘛？如果太 over，、啊、而且是呃。变成社会气氛是不喜欢的，自然会有一个
市场的机制去修正它。而且现在确实就是在你们之前说的小鲜肉等等啊，嗯、现在市场就是在做出另外一种反应。嗯、就前一段时间，中国大陆上映个电影叫做《封神》，你们听过吗？封、嗯、封神。封神榜那个封神,神榜，啊，<笑>叫什么？封什么？封神啊，封神啊，封神。对，就是前一段时间啊，中国大陆上一个电影叫《封神》啊，《封神演义》那个《封神》啊，里面呢就是有很多呃年轻的演员，他们之前都是没有名气的，嗯，但是他们在演电影之前，经过了六个月的封闭训练，就去。培养他们，然后去教他们，就是健身呢、啊嗯，还有就是甚至骑马呀、嗯，就是还有这种武术呀，术甚至去对学习古代的这些知识啊等等、嗯嗯。然后他们身体一个个特别壮硕，嗯、特别有男子这种荷尔蒙的感觉。嗯、对对，就和那种电视剧里传达出中国很多很阴柔的那种男性的偶像不一，完全不一样。是、嗯、这个电影一开始的时候、嗯，因为大家看那个预告片，感觉像网游一样，感觉特别差。嗯，对。但到后面。后面大家发现了里面这些人是通过这样训练来的，大家很多人就开始着迷了，这个很多自来水就帮助宣传这个电影，嗯、就是他们点就在这一点、嗯，就是觉得他们是通过真实的这样去锻炼训练，掌握了真正的技术，嗯、甚至很多电视电电视剧里头很多骑马都是假骑马，嗯、这些人是真的会骑马，嗯、真的骑马射箭。射箭的真的会射箭、嗯，其中的男主角当时后来就是我看那个消息，就是他去参加那个骑马射箭的比赛，他还夺了冠军、嗯，就是真实世界中的。男主角是谁？费翔吗？还是？呃，不是，男主角是姬发嘛，姬发那个那个演员。哦，是比较年轻的那个，也比较年轻的。是演纣王，演纣的是这部电影吗？对对对，就这部电影。哦、对,对,对、呃，上现在只播了上集而已。对，第一部还有两部。那我看过。刘刘牧。啊，这个是不是？这个我、啊、我看的这部剧我还蛮震惊的，因为那个男主角我看不出他是费翔，嗯、啊，不是男主角、啊、那个纣王、嗯、看不出他是费翔对对对，后来才知道他是费翔。所以所有人都是就是展现更多这种男子气概，他、嗯、其实这市场已经像你说的、嗯、开始在往下走、嗯，大家有点反弹了，大家已经有点受不了那种太过阴柔的东西了,了、嗯。现在突然出现这么一部东西，嗯、就像一个炸弹扔下去一样，嗯、就会激起很多这会会有一定的影响，对,、嗯、对我觉得对对对，我觉得因为中国传统社会物极必反是吧？对对对，物极必反。另外一方面就是中国传统社会就是男生要有男生的样子，嗯、女生就是要温柔体贴的样子、嗯、啊。然后我觉得我们有一个传统社会赋予的既定的观念，那虽然可能受到一些文化的影响，慢慢变得阴柔，但是我觉得到了一个极致，大家反而会有点反感了。过太多了、嗯，所以慢慢还是、嗯、对对对应该还是会回归到我们想象中的种样子了、啊。对、嗯，就像我们不是说唐、嗯、唐朝的时候，为什么女人都是以胖为美，嗯、胖的比较比较壮一些、嗯，男的也是那种，你看那些将军呀、啊嗯，都是特别壮、嗯，对吧？对对对，没有说那个瘦瘦的那种将军，嗯、对,对对，就是那个时候体现的整体都有精气神、嗯、现在的话，要是整个国家发展，可能也会往这方面慢慢在变化，嗯、越来越多人健身了、啊，对对对,对，皮肤都会越来越黑啊。嗯、像我可能就、嗯、哎呀，还好啊，古铜色了，<笑>就是他们欧美就是流行古铜色嘛。对呀、啊，是啊，对对对，健康。对对对，我确实有变化。以前都说，你看你都披过头了，后面的墙都歪了啊。对。然后现在就是大家都说我我小披一下，就不用，小就是<笑>就是自然的那种看不出来的那个更自然一些。P 图对啊、嗯，对啊，我觉得其实这个美颜跟 P 图可以可以使用，无可厚非，嗯、也也没什么不好。有的人真的是为了工作，我觉得也没什么不好。嗯、就算是闹了个笑话，那个效果突然没了。结果你是个不好看的人，那又那又怎么样？我觉得这个也无所谓。就不要去骗感情，我觉得就对,对，就是你不要用在不好的地方上就好了。嗯、比如说你用这个假的照片或 P 图的照片去、嗯、去诈骗或骗别人，嗯、那这个当然是不好对吧？但是我觉得你一般，你只要你开心，然后。你觉得这个风格适合你？嗯、我我觉得倒无所谓、嗯，这个谈不上什么罪大恶极的事情吧？啊，对，所以我觉得美颜跟 P 图就是看这个社会风气能够接受，我觉得也没什么不好，也也就像一个现象而已了。啊，所以我倒觉得说，但是我是觉得，呃，中国这个现象是越来越比较风行了，越来越多人用美颜，还有这个滤镜的东西了啊。
过去。但是、这个、所以如果你听到中国人说开美颜了吗？嗯、你要知道在说滤镜了吗？说什么啊？所以这个在你在说来帮我照相的时候，对，可能中国人开一下美颜，开美颜了吗？嗯，对，你要知道是什么意思。所以这些词汇啊，各位同学也可以学习一下啊、哦。我觉得。呃，这也算是中国的一个流行特色吧。我很少听到外国人说开美颜，<笑>对、这个，没有人说，没有啊。我觉得在外国不会有人说，哎，等一下我开个美颜，不，从来我从来没听过哪个外国学生这样跟我说。嗯、但是如果是中国人，特别是我们的嘉宾是中国老师、嗯、或者是中国来的来宾，哎、嗯，有有没有美颜？我想开一下美颜。我第一句话都是听到这个，<笑><笑>你们可不可以开美颜？有没有美颜啊、哦？都会这样问。嗯嗯哦，所以这个好像变成我们这个中国特别的一个一个一个特色跟习惯啊、哦嗯。好 ，OK， 那没问题。我们今天啊聊到了美颜滤镜，嗯、那这个这些这些技术对我们三位大叔作用不大了、嗯、哦，因为我们三位大叔都不是靠笨、呃、叔是靠脸了、嗯，我我跟灿叔<笑>。是这个不是靠脸吃饭的啊，所以我们不是。所以同学们如果想知道这个 A P P 美颜的 A P P 叫什么名字，<笑>你们可以赶快跟变叔联系啊。<笑>我告诉你用哪些 A P P <笑>。我我真的完全也不晓得这些 A P P 有哪些种类，我都不晓得，完全、嗯、完全没用过。对,对啊，我我只有我只有用过一种，就是整个人就比如说男生变女生，老了。把年轻变成老的啊，那种那有那种滤镜，搞笑那种有时候我在上课 HSK 的课，我要搞笑一些一些句子，我要搞笑的时候、嗯，我把自己弄成女生，嗯、哦变茶妹，我、嗯哦、就把弄在句子里面啊,啊，学生会莞尔一笑、啊，会觉得哎，好好老师好好玩了、嗯，上课真幽默真风趣，嗯，那我觉得这个、嗯、这个反而好玩、嗯，对啊，你试一试，说不定突然粉丝有。更多<笑>，你是说茶妹以茶妹的身份化<笑>不是不是，就是那个用美颜<笑>、哦，用美颜。我我觉得我们已经都是输了，再也没有输了。已经<笑>说实话，这个已经也<笑>也没有魅力了。说实话，所以你再怎么样，那我觉得也也没差了。对啊。对啊，好 ，OK， 那没问题。这个、嗯、各位同学，你们对美颜滤镜有什么看法？我们我们的颜值就靠你了，你赶紧把我们全部都是靠变出去的拉手<笑>。那那我每次必须开美颜，对对，变出是美颜基基本要有。<笑>那所以各位同学，你是一个很依赖美颜或滤镜技术的人吗？嗯、你一定。会开滤镜跟美颜或修图才能够生活下来的人嘛？啊、哦，是不是？在你的国家，这个现象怎么样？流,流,流不流行？流行不流行？对，啊、嗯，告诉我们啊、嗯，都可以告诉我们。好，那我们今天就聊到这儿，下周有更精彩的话题等着各位。好，那么跟大家说再见吧，大家再见，拜拜拜拜，下周四再见。